السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ ایم جی ٹی ون زیرو ون فنینشیل اکاؤنٹنگ کا لیکچر نمبر ٹوینٹی فائیو لے کے آیا ہوں اور میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ جو میرے چینل کے ساتھ لنک ہیں وہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں واچ کیا کریں پورا اچھے طریقے سے سنا کریں کیونکہ آپ یہ اچھے طریقے سے سنیں گے تو آگے آگے آپ کے جو کنسیپٹ ہوں گے اچھے ہوں گے اور جو میری ویڈیو کو صرف دیکھتے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ایزی ایزی تک پہنچ سکے اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی آگے کریں اور کمنٹس کریں آگے کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ سر ہمیں یہ لیکچر چاہیے ٹھیک ہے تو وہ میں لیکچر اپلوڈ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر ہم پڑھتے ہیں اکارڈنگ آف دی پرویئن پرویئن کی ریکارڈنگ ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اور اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا چلیں جی تو پرویئن کے ڈیبٹ ڈیبٹ پروفٹ اینڈ لاس کاؤنٹ ہوگا کریڈٹ بیڈٹس بیڈٹس اینڈ ڈاؤٹ فور ڈیلٹ ہوں گے اب ہم اس کی آگے پریکٹیکل ایگزامپل پڑھیں گے نمیریکل پڑھیں گے آگے جا کے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے ہو گیا پروو ہی کر کے بتائیں گے کہ کوئی بھی بیڈٹس ہوتے ہیں مثلا بیڈٹس ہوتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس کاؤنٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں پرویئن میں لیس ہو جاتے ہیں مثلا بیلنس شیٹ میں لیس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا یہ بیلنس شیٹ کا حصہ ہے اور یہ پروفٹ اینڈ لاس کاؤنٹ کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو بیڈٹس ہوں گے تو پروفٹ اینڈ میں پروفٹ اینڈ لاس کاؤنٹ میں ایڈ ہو جائیں گے ایکسپینس کی صورت میں تو یہ ڈاؤٹ فل ڈیٹا یہ آپ کے پرویئن ڈیٹر میں سے لیس ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈیٹر میں سے ڈی لکھ دیتا ہوں ڈیٹر میں سے لیس ہو جائے گی یہ لیس ایل لیس ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ایڈ ہو جائے گی اگر کوئی بیڈٹس ہیں اس کے اندر اور ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی آگے چلتے ہیں سوری آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ پڑھتے ہیں آگے ایک منٹ ہے جی آگے بڑھتے ہیں لیکچر کو لے کے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہم نے لیکچر پڑھا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے اب امیریکل ہی دیکھنا ہے اب کا اسٹریکٹ نکال لے پہلے بیلنس شیٹ اینڈ لاس کاؤنٹ میں سے اسے نے کہہ رہا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کاؤنٹ سوری پروفٹ اینڈ لاس کاؤنٹ بنائے ٹو شو دی پریمین آف دی ڈاؤٹ فل ڈیٹ جو پریمین شو کرے ڈاؤٹ فل ڈیٹ کی ٹھیک ہے اب اس میں ایسے لکھنا ہے آپ نے یہ اس کے مارکس ہوتے ہیں ون مارکس اس کا ہوتا ہے پورا ٹھیک ہے اس کو بولنا نہیں ہے آپ نے پروفٹ ادھر نیم بھی لکھنا ہے ادھر نیم بھی لکھنا ہے آپ نے اوپر نیم علی جو بھی کو کمپنی ادھر نیم لکھنا ہے ادھر لکھنا ہے پروفٹ اینڈ لاس کاؤنٹ لوٹ آف فار دی ایئر اینڈڈ جو بھی لکھا ہوگا اکتیس دسمبر دو ہزار انیس اکتیس دسمبر ہو جو بھی ڈیٹ لکھی ہوگی ادھر لکھ دینی ہے آپ نے اب یہ گراس پروفٹ لکھا ہوگا ایسے اگر گراس پروفٹ دیا ہوگا مثلا اگر نہیں دیا ہوگا تو آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اب یہ میں بتاتا ہوں کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے سیل لیس سی جی ایس میں سے کاسٹ آف گڈ سیل مثلا جب ان کو دونوں سیل میں سے کاسٹ آف گڈ لیس کرو گے تو یہ ہمارا گراس پروفٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اس میں سی جی ایل میں چیزیں آتی ہیں بعض کا تو سیدھا سی جی ایل نہیں دیتا آپ کو لیکن سی جی ایل نہیں دیتا سی جی ایل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ دیکھ لیں اس میں اوپننگ اسٹاک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈ پرچیز کر دیتے ہیں پھر لیس پرچیز ریٹرن کر دیتے ہیں پرچیز میں سے لیس کرنا ہے ریٹرن ٹھیک ہے اس میں سے جو ان ورڈ ہیں جو بھی ان ورڈ چیزیں ہیں فریٹ ان ورڈ کیریج ان ورڈ ٹھیک ہے ویجز آپ کی ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ایکسپینس ہیں یہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہیں یہ اس میں سے ایڈ ہو جائیں گے سی جی ایل میں اور اس میں سے لیس کلوزنگ اسٹاک کر دیں گے تو جو جو فگر آئے گی اس میں سے سیل میں سے لیس کر دیں تو آپ کا گراس آف پروفٹ آ جائے گا ٹھیک ہے ایسے گراس پروفٹ آپ کا آ گیا اب دیکھیں لیس آپ نے ایکسپینس کرنا ہے ٹھیک ہے ایکسپینس کرنا ہے اس میں آپ نے پرویئن کریٹ کی کر دیا بیڈٹس کی تو یہ فائیو تھاؤزینڈ ہے تو یہ فائیو تھاؤزینڈ آپ کا مثلا ایکسپینس ہے تو اس کو لیس کر دینا فار ایگزامپل آپ کے بیڈٹس اور دیے ہوتے ہیں جیسے دو ہزار اس نے آلریڈی آپ کے بیڈٹس ہیں ٹھیک ہے تو پانچ ہزار اس کو ایڈ کر کے سات ہزار کر دینا یا لہٰذا لہٰذا اس کو آپ لیس کر دو ادھر 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 بھی لیس کر دو تو بات ہے وہی ہوگی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی آگے چلتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ پریویئر آپ کا بیڈ ڈیٹس آپ کا ایکسپینس ہوتی ہے اور ایکسپینس لیس ہوتے ہیں آپ کی انکم میں سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی انکم ہے یہ گراس پروفٹ آپ کیا کیا ہے یہ اس کی کریڈٹ نیچر ہے یہ کیا پروفٹ کی کریڈٹ نیچر ہے ٹھیک ہے اور ایکسپینس کی نیچر کتنی ہے آپ کی ڈیبٹ اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا
तो आपको ये समय लग गई होगी आगे चलते हैं ठीक है आई होप आपको समय लग गई होगी आगे चलते हैं सॉरी आगे ये बैलेंस शीट का देखते हैं बैलेंस शीट का ये देखते हैं कि अगर बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट बैलेंस शीट में क्या होगा करंट एसेट में जाना है आपने ठीक है वहाँ डेटर लिखे होंगे डेटर होंगे डेटर लिखने ने हमेशा बैड डेट्स आपके डेटर में होते हैं ये फॉर एग्जांपल उसने अमाउंट दी है वन लैख की ठीक है उसमें से आपने प्रीमियम लेस कर देने जो आपके एडजस्टमेंट में प्रीमियम होगी ना वो लेस करनी है जो ऑलरेडी आपके ट्रायल बैलेंस में पड़ी हुई है ना बैंडर्स वो नहीं लेस करने जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में पड़े होते हैं वो एडजस्टेड हुए होते हैं डेटर में जो आपको एडजस्टमेंट में दिए होंगे ना वो आपको एडजस्टमेंट नीचे दी होती है तो उसको आपने जो बैडर्स निकलेंगे वो आपने लेस कर देने हैं ठीक है तो ये लेस कर देंगे तो ये हमारा नाइन्टी फाइव थाउजेंड आज आपके अब ये डेटर अब इतने हैं अब आपको कोई डिस्काउंट दिया होता है फॉर एग्जाम्पल डेटर को डिस्काउंट अलो कर देते हो ठीक है फिर आप क्या करोगे आप इसके ऊपर नहीं सॉरी डिस्काउंट रिसीव करते हो फॉर एग्जाम्पल है ठीक है तो डिस्काउंट रिसीव करते हो पर चे नहीं डिस्काउंट अलोड करते हैं सॉरी ठीक है कोई डिस्काउंट दिया हो डिस्काउंट देना हो डेटर को डेटर को सॉरी डेटर को डिस्काउंट अलो करना हो तो फिर आपने इसके ऊपर इसकी अमाउंट के ऊपर आपने डिस्काउंट अलो करना है ठीक है सही है तो डिस्काउंट अलो ही करते हैं सही आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे देखो सॉरी आगे चलते हैं आगे हम ये देखते हैं कि प्रीवियन की एंट्री आर एडी जो आर एडी डेट फॉर मेड फॉर दी डेट मतलब आर एडी आपके हो हुए होते हैं डेट तो उसको हमने कैसे करना है तो आपने इसकी एंट्री कर देनी है कि प्रीवियन बैड डेट्स कौन डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट ठीक है नो एक्सपेंस विल बी चेंज एक्सपेंस कोई चेंज नहीं होगा आपका ठीक है यही रहेगा आपका ठीक है ये आसान सी एंट्री थी आपको ईजी लगी होगी मैसे डाउटफुल डेट आपके डेट बढ़ रही हैं एक्सपेंस है और डेटर आपके कम हो रहे हैं ठीक है सही है तो डेटर अब आपका एसड है तो एसड जब कम होगा तो डेबिट होगा आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग दी प्रीवियम अगर प्रीवियम रिड्यूस हो जाए अगर प्रीवियम रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा प्रीवियम फॉर डेट डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा ठीक है मतलब ये जो आपका बैलेंस शीट का पोर्शन है ये ऊपर आ जाएगा मतलब ऊपर आ जाएगा क्यों क्योंकि इसमें आप ऐड कर दोगे अब क्योंकि आपकी रिड्यूस हुई है आपके आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपने सोचा था कि बैडर्स हमारे होंगे ठीक है आपने ये प्रीमियम तो क्रिएट कर ली लेकिन बाद में आपको पता ये रिड्यूस हो गया आपको बैडर्स कितने हुए हैं एटी रुपीज़ एटी हुए हैं तो आपको ये ट्वेंटी परसेंट जो हुए हैं ये रिड्यूस होंगे आपके बैडर्स आपको मतलब डेटर कवर हो गए हैं ठीक है तो फिर इसको आपने ऐड कर देना तो ये आपके एक्सपेंस हैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्ट आपका एक्सपेंस कम हुआ है तो एक्सपेंस कम हुआ है तो एक्सपेंस में से जाके आपने लेस कर देने हैं ठीक है या लेस कर देने नहीं वैसे आपने कर देने हैं ठीक है लेस कर देने हैं ऐसे कर समझ लो तो उसमें जो आपके बैडर्स आ रही प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्ट में दिए होंगे ना उसमें से आपने लेस करने हैं ठीक है सही है तो वो आपके मुझे एडजस्टमेंट में दिया होता है सारा कुछ ठीक है या ट्रायल बैलेंस में सारा कुछ दिया होता है ठीक है आगे देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रीमियम इंक्रीज हो गई है इंक्रीज हो गई आपकी प्रीमियम प्रीमियम आपकी लाइबिलिटी होती है एक साहब की ठीक है प्रीमियम इंक्रीज होगी डाउटफुल डेट की ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस एड हो जाएगा तो ये आपका डाउटफुल डेट है तो डेट में से बढ़ रहे हैं मैसे ये डेटर में से लेस हो जाएंगे ठीक है तो आई आर आडिया मैंने आपको पहले समझाया हुआ है तो आगे चलते हैं चलें जी आगे चलते हैं आगे ये क्वेश्चन है हमने ये क्वेश्चन करना है अपने ठीक है ये मैम करके देंगे ये कहता है फॉलोइंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दी ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी दिसंबर 2020 बस ये बैड डेट्स दिए हुए हैं आपके ड्यूरिंग दी है मतलब ड्यूरिंग दी ईयर आपके बैड डेट्स ही दिए हुए हैं मतलब नवंबर में इतने थे जनवरी में इतने थे अप्रैल में इतने थे मतलब बैड डेट्स ठीक है एट द एंड एट द ईयर ऑफ द एंड टोटल डेटर अमाउंट ऑफ दी सिक्सटी आपकी टोटल सिक्सटी डेटर थे आउट विच टू टू थाउजेंड टू हंड्रेड इसमें से कंसिडर ऑफ द डाउटफुल डेट इसमें से दो बाईस आपके क्या थे डाउटफुल डेट थे मैं बैड डेट से ठीक है अब देखें उसने कहा कि हम शो द रेलिवेंट अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेलिवेंट अकाउंट का मतलब डेटर का अकाउंट बनाए बैड डेट्स का अकाउंट बनाए ठीक है परिवहन ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट बनाए ये रेलिवेंट अकाउंट है अब डेटर के साथ लिंक है ना ये सारे तो इसके पहले टी अकाउंट बनाने हैं आपने टी अकाउंट में लेजर अकाउंट बनाने हैं लेजर अकाउंट करने बनाने के बाद आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी है तो आगे चलते हैं सवाल को देखते हैं हम ठीक है तो आपको समझ लग गई होगी ये सवाल की समझा दी अब देखें इसमें आपने पहले बैडर्स का निकालना है 
देखिए ये जो आपका नवंबर में दिए होंगे नवंबर और नवंबर दिसंबर जो भी जनवरी में आपके ये बैडर्स दिए हैं आपकी डेबिट साइड पे आने क्यों क्योंकि आपके जब भी बैडर्स बढ़ते हैं तो आपकी एंट्री होती है बैडर्स को डेबिट और डेटर को क्रेडिट ठीक है तो आपके बैडर्स को डेबिट हो रहे हैं तो ये डेबिट साइड पर लिख देना ऊपर लिखा हुआ डेबिट साइड पर लिख देना आपने ठीक है क्रेडिट वेट साइड पर भी कोई कुछ नहीं लिखना तो ये आपने अभी क्रेडिट हुए नहीं बैडर्स कोई भी तो ये भी आपने बैलेंस लिख देना टोटल ठीक है डेबल एंड क्रेडिट अब देखिए इसमें ना आपका डेबल बैलेंस है ये भी डेबल बैलेंस है ये भी डेबल बैलेंस है तो आपका डेबल बैलेंस है तो ये जो फिगर आएगी ना आपने ये क्रेडिट बैलेंस भी आपने लिख देनी ठीक है ये क्रेडिट बैलेंस भी आपने लिख दीजिए ये जो फिगर आएगी आपने क्रेडिट बैलेंस में अगर ये क्रेडिट साइड में आ गई फिगर तो आपने डेबल बैलेंस भी लिख देनी है ठीक है आपका आंसर इक्वल करने के लिए ये ये क्रेडिट आगा अगले साल का ओपनिंग डेबिट होगा ठीक है तो आगे चलते हैं आपको समझ लग गई होगी आपको आई ऑफ समझ मैं दोबारा समझा देता हूँ ये जो पिछले हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ये नवंबर दिसंबर के बैडर्स दिए हुए थे ना ये आपने डेबिट साइड पे लिखना क्योंकि डेबिट की बैडर्स की नेचर ही डेबिट साइड की होती है ठीक है सारे लिख देने हैं फिर आपका बैलेंस भी टोटल आपने ऐसे का ऐसे लिख देना है अगर फॉर एग्जाम्पल इधर ग्यारह सौ था पर उसने क्रेडिट किया था प्रीमियम उसने बैडर्स कम कर लिया या प्रीमियम क्रिकेट का राइट ऑफ कर लिया इधर बस दो कर लेता तो दो में से लेस कर देता इधर नौ सौ बचता ठीक है ऐसे होता तो ये डेबिट एंड क्रेडिट गेम ऐसे प्लस लेस की प्लस माइनस की खेल खेल है इसका तो आपने इसको तरीके से देखना ऐसे आगे चलते हैं आपको आई सब सो आई सब आई सब समझ लग गई होगी चलें जी आगे चलते हैं आगे चलते हैं छोड़िए चलें जी आगे हम बनाते हैं बैड डेट्स एम डाउटफुल डेट प्रीमियर फॉर द ईयर बस हम आप देखें आपने और नीचे उसने बताया हुआ था कि ये बैड डेट्स हमारे हुए हैं एक्सपेक्टेड डाउटफुल डेट हमारे कितने हैं बाईस सौ रुपया ठीक है अब बाईस सौ रुपया ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का हिस्सा है ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का हिस्सा ये बताया भी हुआ है देखें ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का हिस्सा है तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बाईस आपने ऐड कर देने डेबिट कर देना नेचर इसके एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है तो आपने डेबिट कर देना डेबिट साइड पर लिख देना आपने ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है ठीक है तो आपकी वही डेटर प्रीमियम ऑफ द डाउटफुल डेट डेबिट डेबिट हो जाएगा डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ठीक है तो ये डेबिट हो गया प्रीमियम ऑफ डाउटफुल डेट तो ये देखें अब इधर ही क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे आया कि नहीं डेटर आया ना इधर डेबिट हुआ था प्रीमियम डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट अब इसमें डेटर अकाउंट क्रेडिट क्या होगा अब प्रीमियम फॉर द डाउटफुल डेट बैलेंस शीट इसका मतलब ये प्रीमियम डाउटफुल डेट आपका डेटर होगा ठीक है सही है तो इसमें फॉर एग्जाम्पल बैड बैड डेट्स काउंट ऑन डेबिट कर लें और प्रीमियम एंड बैड डाउटफुल डेट काउंट क्रेडिट कर लें मतलब होते वो मतलब डेटर में से डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट साइड पे लिख देना तो ये आपकी फिगर क्रेडिट के क्रेडिट की आ जाएगी अच्छा जब फिगर क्रेडिट की आएगी तो आपने ये कॉमे डाल देने बीच आपको पता चल जाएगा ये आपका क्रेडिट पर यह लेस की भी निशानी होती है तो ये डेबिट की निशानी इसमें ब्रैकेट नहीं डालनी सॉरी कॉमे नहीं ब्रैकेट नहीं डालनी ठीक है आगे आपने क्या करना है आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते चलें जी ये अब उसने बताया हुआ है कि ये ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाना है ठीक है और ये ट्रांसफर बैलेंस शीट में हो जाना है ठीक है तो उसने एक ईजीली बताया है उतना मुश्किल नहीं है ठीक है तो आगे चलते हैं इसने बताया हुआ है ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें सॉरी अब ये पता लग गया अब देखें अब ये सवाल हम देखते हैं अच्छा यही क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें मतलब प्रॉफिट ऑफ ग्रास प्रॉफिट उसने अपने नहीं दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ग्रास प्रॉफिट उसने दिया ही नहीं आपको क्वेश्चन में उसने डेटर बताए हुए हैं बैडर्स बताएं आपके एक्सपेंस लिखेंगे बैडर्स आर एडी कितने हैं आपके वन एट सिक्स जीरो जीरो ये आर एडी पता कैसे है नवंबर दिसंबर के सब के ऐड करके हमने बताया था बैडर्स अकाउंट बनाया था ना हमने वन एट सिक्स जीरो आया था उसमें से आपने प्रीमियम बैडर्स आपने बाईस ऐड कर देने हैं ठीक है ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपकी फिगर आपके ग्रास वर्फ में से लेस हो जाएगी ठीक है आपने ग्रास वर्फ में से लेस कर देने हैं ठीक है तो ग्रास वर्फ कैसे आता है सेल मैनस कास्ट ऑफ सेल ठीक है अगर वो दी हुई है तो वो दी होगी कि फिगर दी होगी आपकी ठीक है वो करें वो ग्रास प्रॉफिट आएगा ग्रास प्रॉफिट करने के बाद ये आपका बैडर्ट्स आएंगे तो ये निकालने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा हमेशा मेरी बात याद रखेगा नेट प्रॉफ ग्रास प्रॉफिट ऐसे नहीं करता सेल मैनस कास्ट ऑफ सेल और उसके बाद आपने जब ग्रास प्रॉफिट निकल आएगा ग्रास प्रॉफिट में से आप जब जितने भी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वो लेस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा ठीक है तो आई ऑप्शो आपको समझ लगी होगी आगे चलते हैं अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं बैलेंस शीट में आपको डाटा लिखे होंगे सिक्सटी 
एट थाउजेंड के दिए हुए थे ना क्वेश्चन देखो पर तो आपको समझ लग जाएगी सिक्सटी एट थाउजेंड के दिए हुए डेट बैड डेट्स और वो डाउटफुल डेट कितने थे हमारे बाईस तो इसको मैनेज कर लेंगे तो ये पैंसठ आ जाएगा ठीक है ये आपने पास इस इसका इतना ही काम है बैड डाउटफुल डेट का इतने दो दोनों तरीकों से आपने जस्ट करना पर लास्ट काउंट में भी जस्ट करना है और आपने बैलेंस शीट में भी जस्ट करना है दो इफेक्ट होते हैं डबल एंट्री के हमेशा मेरी बात जाती है दो इफेक्ट आपके डबल एंट्री के होते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के एक बैलेंस शीट के ठीक है तो एक प्रॉफिट एंड लॉस के एक बैलेंस शीट के ठीक है थोड़े सॉरी देख लेते हैं क्या हुआ है सॉरी ये क्या हुआ है देख लेते हैं आगे चलते हैं हाँ हाँ सर इधर ले जाएगा ये क्या हो गया चलें जी आगे हम ये क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल टू करते हैं हम ठीक है आपको पता लग जाएगा एग्जाम्पल टू का ठीक है आगे देखते हैं कहते हैं क्रेडिट द बिजनेस प्रीमियम फॉर दी डाउटफुल डेट मतलब फाइव परसेंट ऑफ दी डेटर बैलेंस शीट मतलब डेटर आपके डाउटफुल डेट आपके प्रीमियम बैड डेट्स आपके फाइव परसेंट होने हैं डेट में डेटर में से ही आपके बैड डेट्स निकलते हैं उसका ओपनिंग प्रीमियम बैलेंस कितना है हमारा छियासठ सौ है ड्यूरिंग द ईयर द डाइट ऑफ द अमाउंट ऑफ द चुरुंजा सौ ठीक है इकतीस दिसंबर ऑफ द डेटल टोटल हमारे बासठ सौ है बासठ हज़ार सौ ये फिगर दी हुई आपके ओपनिंग आप ये हैं आपके राइट ऑफ ये कर दिए फाइव परसेंट ये हमारे अब इसका एक फार्मूला देखते हैं नीचे शो बैडर्स अकाउंट एम प्रीमियम फॉर दी बैडर्स अकाउंट मैसे आप बैडर्स अकाउंट बना शो करें और प्रीमियम फॉर दी इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूछ रहा है और ये बैलेंस शीट का पूछ रहा है ठीक है आपने ये फिगर आपने याद रखनी है ठीक है तो आपको ईजिली रहेगा आगे उसने रिक्वायर्ड किया है उसने रिक्वायर किया है कि रिड्यूस रिक्वायर्ड फॉर दी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीमियम ना बासठ हज़ार मतलब अब ये रिक्वायर्ड है हमने प्रीमियम प्रीमियम कैसे निकालनी बैलेंस का हमने बैडर्स की अमाउंट लेनी है आपने बैडर्स का ऊपर दिया हुआ है अमाउंट बासठ हज़ार इसका फाइव परसेंट लेना है तो ये हमारी रिक्वायर्ड बैडर्स आ जाएंगे न्यू प्रीमियम आ जाएगी जिसे हम न्यू प्रीमियम कहते हैं ठीक है ये हमारी आ जाएगी इकतीस सौ ठीक है तो ये आपने निकाल लेनी है पहले ही ठीक है तो आपको पता है मैं से बैड डेट में से आपने बैड डेट निकाल लेने हैं नई प्रीवी निकाल लेनी है तो फाइव परसेंट बैड डेट्स का दिया होता है बैड डेट्स के अमाउंट सिक्सटी टू थाउजेंड है ठीक है उसका फाइव परसेंट निकाल लेना आपने तो आपका ये इकतीस सौ आ जाएगा ठीक है तो आपका चले चलते हैं आगे आगे देखते हैं इस सवाल को देखते हैं आगे अब ओपनिंग बैलेंस हमारा किया दिया होता सिक्सटी एट का ठीक है अब बैड डेट्स हमारे कितने हैं हमारे फिफ्टी के ठीक है अब प्रीमियम फॉर दी बैड डेट्स कितने हमारे हुए अब देखें अब इसमें ये चीज़ समझने वाली है ठीक है इसमें एक चीज़ समझने वाली है सिक्स मतलब ये हमारी जो सिक्स थाउजेंड की हमारी ये फिगर है इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड पे ये हमारा डेबिट साइड पे अब इन दोनों को लेस करेंगे इन दोनों को लेस करेंगे तो ये हमारा बारह आ जाएगा ठीक है बारह आ जाएगा अब बारह में से आपने उन्नीस आपने ऐड करना है ये देखो अब सोचने वाली चीज़ है ये भी ये क्रेडिट की चीज़ है ये डेबिट की चीज़ है ठीक है ये क्रेडिट की चीज़ है ये डेबिट की चीज़ है अब क्रेडिट ज़्यादा है ना तो क्रेडिट की अमाउंट मैनेस में आ जाएगी बारह सौ आ जाएगी अब ये भी क्रेडिट है उन्नीस सौ और ये भी क्रेडिट में उन्नीस सौ अब दोनों को जमा कर लेंगे तो इकतीस आ जाएगा ठीक है तो ये आपका प्रीमियम फॉर दौटफुल फिगर बैलेंस कितना आ जाएगा इकतीस आ जाएगा ठीक है आई ओप्सो आपको समझ लग गई होगी आगे चलते हैं आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं हम एस्ट्रक्ट बनाते हैं इसका बैलेंस शीट का फॉर एग्जांपल इसने हमारा बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में करंट असर पर जाना डेटर हमारा बासठ हज़ार है बासठ हज़ार हम लिख देना बासठ हज़ार आपको पता ऊपर दिए होंगे और प्रीमियम फॉर दी डाउट फॉर हमारा डाटा आएगा इकतीस सौ ठीक है इकतीस आपने मसम लिख देना सही है अब इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊँगा एक मिनट है जो मैं आपको बता ही देता हूँ अभी अब पीछे जाना पड़ेगा हमें ये है ठीक है अब इसमें से आपने क्या करना है आपने ये करना है कि ओपनिंग बैलेंस ठीक है ओपनिंग बैलेंस ऑफ दी हमारा बैडर्स इतने हैं प्रीमियम ऑफ दी बैडर्स प्रीमियम बैडर्स हमारे इतने हैं तो डे बैडर्स हमारे इतनी हैं तो रहने दे और रहने दे आप पजल हो जाएंगे ज़्यादा ठीक है 
तो लंबी कहानी चली जाएगी चलें आगे चलते हैं लंबी ये यही याद रख लें तो आपने काउंट बना लें मैं सिम ओपनिंग बैलेंस सिम प्रीमियम प्रीमियम फॉर दी बैड एंड डोरफुल डेट बैलेंस शीट का ये बैलेंस शीट का दिया हुआ है ये देखें हमारा ये भी थोड़ा ध्यान रखना है मैं आपको बता ही देता हूँ ये बैलेंस शीट का दिया हुआ है बैलेंस शीट में इसका बैलेंस क्रेडिट होता है अगर ओपनिंग बैलेंस आपका बैड एट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा ठीक है ये बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस शीट में लेस होते हैं ठीक है तो बैड एट्स आपके ऐड हो जाएंगे न्यू जो बैड एट्स ऑलरेडी हैं वो ऐड हो जाएंगे उसमें से प्रीमियम लेस कर देंगे इक्कीस सौ इकतीस सौ बैलेंस आपका आ जाएगा टोटल इसको एडजस्ट करके आपका इकतीस सौ बैलेंस आएगा ठीक है जो राइट ऑफ कर दिए उसने मैं डेबिट राइट ऑफ कर सब कम हो गए हमने ठीक है तो वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा और उन्नीस सौ हमारा प्रीमियम ये हमारा उन्नीस सौ इधर पड़ा होगा जैसे पीछे सवाल में दिया होगा तो इसको ऐड कर लेना आपने तो आपको सिंपली ये बताने की बात है कि आपका बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आना है और बेनाफिट एंड लास्ट अकाउंट का बैड डेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस पे आना है ये ऑलवेज अब डेटर अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ओपन डेबिट साइड पे आता है ठीक है हमेशा मेरी बात याद रखिएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लास्ट अकाउंट का दिया होगा तो ओपनिंग होगा ठीक आगे चलते हैं आइए ऑप्शन आपको समझ लग गई होगी ये भी समझ ये भी समझा दिया मैंने अब देखो अब हमने क्या करना है इसमें ये देखना है कि इन जनरली लेज रसमराइज अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेटेन ऑफ द कार्ड ऑफ द कंट्रोल अकाउंट मतलब अब ये जो हमने जनरली समराइज कर लेते हैं ना डेटर का सारा इसको कंट्रोल अकाउंट कहते हैं जैसे सेपरेटली सेपरेटली कंट्रोल अकाउंट कहते हैं डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट अब हमने सब अलग से समराइज कर लेना डेटर की जो चीज़ें डेटर के अकाउंट में डाल दें क्रेडिट की डेटर इसको डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट कहते हैं ठीक है ठीक है डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट आर किप्ट इन दैप्टली रजिस्टर लेज रिकॉर्ड इज ए सब्सिडरी लेजर इंडिविजुअली तौर पर एक्सेप्टली हर चीज़ को रजिस्टर लेजर अकाउंट रखते हैं तो उसको सब्सिडरी लेजर कहते हैं ठीक है ये सिंपल सी बात है आप इस तरह परेशान हो जाए सब्सिडरी अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल अकाउंट है कहता है कंट्रोल अकाउंट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री रिकॉर्डिंग मतलब कंट्रोल अकाउंट है एक पार्ट हिस्सा होता है डबल एंट्री का तो उसमें से आपने फिगर प्रूट करनी होता है एंट्री इन द सब्सिडरी अकाउंट आर नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री तो आपका सब्सिडरी अकाउंट डबल एंट्री का फॉलो नहीं करता है ठीक है सही है इसमें यह सीखना है टोटल ऑफ द ट्रांजेक्शन एन सब्सिडी लार्ज अकाउंट शुड मैच विद दी ट्रांजेक्शन विद दी कंट्रोल अकाउंट मैसे उसका कहना है कि बताइए आपने अगर ये डबल बैलेंस पे आपका डिपेंड नहीं करता लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है कंट्रोल अकाउंट के ऊपर अगर आपका सब्सिडी का जो बैलेंस है वो कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के साथ होना चाहिए मैच होना चाहिए ठीक है तो आपको समय लग गई होगी आगे चलते हैं आगे चलते हैं उसने कहा कि टाइप्स ऑफ द इनफॉर्मेशन इनफॉर्मेशन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर लिस्ट ऑफ द डेटर बैलेंस ड्रॉन अप ऑफ द एंड ऑफ द प्रीवियन एंड मतलब ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा ये वाजी में रखेंगे बस इसमें ये दोहरा जान कर क्रेडिट सेल एक्सेप्ट बुक इज मेंटेन टू द रिकॉर्ड इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन टोटल आर ड्रॉन फ्राम द बुक मैसे क्रेडिट सेल की अलहदा से बुक मेंटेन करें जो आपकी बुक ड्रॉन करी की हो आपने मैसे टोटल आपने आर ड्रॉन इन द बुक आपके टोटल बुक में लिखा हो मतलब सेपरेटली इसको लद करें से रिटर्न इसका सेपरेटली बुक में टेन करें मतलब से रिटर्न की चीज़ कितनी आती है कैश को आप लिस्ट ऑफ द रिसिप्ट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैंक कैश एंड बैंक में लिखें इसको भी लादा रिकॉर्ड करें और क्लोजिंग बैलेंस जो आपका बैलेंस बचता है एंड पे आगे वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है दिस बैलेंस इज फिगर डेट दी शुड कैन भी क्लोज ऑफ दी चेक आउट दी लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअली बैलेंस ऑफ द डेटर मतलब फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट लेस करने के बाद जो बैलेंस बताए वो क्लोजिंग बताए वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है ठीक है आगे चलते हैं कैश आर यूजली नॉट रिकॉर्डिंग दी कंट्रोल अकाउंट मैं सर क्या ये हमेशा मेरी बात याद रखना जब क्रेडिट की चीज़ है क्रेडिट की चीज़ें उधार की लेनी है आपने परचेज करनी है सेल करनी है उधार पर करनी है तो इसमें कैश कैसे आ गया मैं उसमें क्रेडिट की चीज़ें आपने देखनी है ठीक है मैसे रिसिप्ट भी आ जाता है डेटर की लेकिन आपने कैश इन्वॉल्व नहीं करना इसमें ठीक है तो ये देखना आपने कैश की ट्रांजेक्शन नहीं करनी है आपने कोई भी ठीक है आगे चलते हैं अरे आगे चलिए ये सवाल लास्ट है ये सवाल करने के बाद ये क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ लग गई होगी बैडर से बैडर से कंट्रोल अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग डेटा अब भाई कंट्रोल अकाउंट का दिया है फॉर दी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिक्कत सिंधु ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिफ्टी फाइव थाउजेंड है ठीक है और उसके बाद टोटल फॉर दी मई मई में क्रेडिट सेल हमारी इतनी हुई है रिटर्न इन्वर्ट हो रहा है सेल रिटर्न इतनी हुई है ठीक है कैश हमारा रिसीव इतना हुआ है और डिस्काउंट लो हमारा इतना हुआ है अब ये देखें मैं आपको सिंपली बताता हूँ सवाल इसका
ठीक अब हमने ये क्या करना है हमने ये करना है कि डाटर कंट्रोल अकाउंट बनाना है ओपनिंग बैलेंस डाटर कंट्रोल अकाउंट का ये इधर आता है ठीक है इधर आता है आपका सही है अब आपका कंट्रोल अकाउंट बैलेंस आ गया अब सेल आपने की है तो सेल आपने मतलब आपका डाटर अकाउंट है वो भी डेबिट होगा अगर डेबिट अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट हो गया तो डेबिट साइड पर आएगा ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस में आएगा अब रिटर्न है रिटर्न कैसे होगी आपकी सेल रिटर्न डेबिट होगी डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना इधर लिख देना है रिसीप्ट आपने किया कैश अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट डेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना तो अब इसमें इसमें क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड किया आपने डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट तो ये आपका क्रेडिट पर आ गया तो क्रेडिट साइड पर लिख देना ठीक है अब ये बैलेंस को टोटल करना ये टोटल वन लैख है और वन लैख है इधर भी वन लाख लिख लेना है लाख हाँ वन लाख है इधर भी वन लाख लिख लें ठीक है अब आपका बैलेंस जो बचता है इनमें से आपने लेस कर लेना है इसमें से आपने लेस अब ये फिगर कैसी आई है मैं आपको बताता हूँ इन दो इन सब को जमा कर लोगे इन सब को जमा कर लोगे तो ये आपकी फिगर आएगी अब वन लाख में से ये फिगर आपने लेस कर देनी है तो ये हमारा सैंतालीस हज़ार पाँच सौ बैलेंस आ जाएगा ठीक है कैरी फारवर्ड बैलेंस करते हैं उसका आइए अब सो आपको समझ लगी होगी ठीक है तो आगे चलते हैं ठीक है अब स्ट्रक्ट बनाते हैं इसके ये आपका समझ लग गई होगी आगे चलते हैं सॉरी आगे मैं कहा ये बैलेंस हमारा अभी से एक क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक क्वेश्चन नंबर टू एग्जांपल है टू टू बैलेंस इतना हमारा ये अभी ये क्रेडिटर का है सॉरी वैसे हम डाटर का बड़ा था हम क्रेडिटर कंट्रोल करने लगे अब ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है ठीक है परचेज ये दी हुई है शेयर रिटर्न ये दिया हुआ है कैश पेड इतना दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव इतना हुआ है वही फिक्र है बस इसको हमने एक अलग अलग तरीके से समझना है ठीक है आगे चलते हैं ओहो सॉरी सॉरी एक मिनट है एक मिनट है एक मिनट है क्या हो गया मैं क्या इतनी लेक्चर इतनी ही है मेरे ख्याल से ये आपको मैं बता देता हूँ इसका क्या करना है ठीक है इसका ऐसे करना है कि आपने डेटर अकाउंट बनाना है सही है ऐसे क्राइटर अकाउंट बनाना चाहिए क्राइटर अकाउंट बनाना है ऐसे ऐसे बिल्कुल ठीक है इसका बैलेंस सॉरी इसका जो बैलेंस होगा इसका क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिटर का ओपनिंग ठीक है क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है ओपनिंग होता है अब क्रेडिट परचेज आपने किया है तो आपने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किया है परचेज अकाउंट डेबिट किया क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट किया तो ये ये भी आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी ठीक है अब परचेज रिटर्न हुई है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी तो आपकी ये परचेज रिटर्न आपकी इधर आ जाएंगी ठीक है ठीक है इधर आ जाएंगी अब चेक आपने पेड किया है तो आपका क्रेडिट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो क्रेडिट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो इधर आ जाएगा ठीक है डिस्काउंट रिसीव किया है तो आपका क्रेडिट अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा तो डिस्काउंट रिसीव भी आपका डेबिट पे आ जाएगा अब दो फिगर एक ये और एक ये आपकी ये फिगर इधर क्रेडिट पर आ जाएगी और बाकी ये जो चीज़ें हैं ना आपकी डेबिट साइड पर आ जाएंगी ठीक है अब इन दोनों को लेस करने के वही डाटर का जैसे हमने किया था बैलेंस निकाल लेना टोटल अब इसमें यह देखना कि जिसकी सबसे बड़ी फिगर होगी ना वही दोनों साइड पर लिखनी है ये बात जेर में रखिएगा पीछे हमने पढ़ा था ना वन लैख वन लाइन लिख रहा था दोनों साइड पे लिखनी है उसके बाद आपने वन लैख का निकालने को ये लेस करना जो फिगर बोलिए वो कह रही फॉर बैलेंस डेबल बैलेंस की तरफ आ जाएगा ठीक है आइए ऑप्सो आपको समझ लग गई होगी तो आपको इस चीज़ की समझ लग गई आज का लेक्चर इतना ही है मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके और लाइक करें शेयर करें कमेंट करके मुझे बताएँ और जो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब मेरे मेरे वीडियो के साथ लिंक है वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इसी तक पहुंच सके आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं अल्लाह हाफिज़